ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብ ነው ዝግጅት የኛን ብቻ ሳይሆን የናንተንም ተሳትፎ የሚጠይቅ ዝግጅት ነው የዛሬው መሰናዶ ያቀረብንላችሁ ብዙቻችሁ በውስጣችሁ እግዚአብሔር ያስቀመጣውን ስጦታ የምታውቁ እንዳላችሁ ሁሉ በውስጣችሁ የተቀመጣውን ስጦታ ደግሞ የማታውቁ ትኖራላችሁ ብለን ስለመንገምት ነው እንደምታስተዋውሱት ባለፈው ሳምንት የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ የመንፈስ ቅዱስን ፍሬ በተመለከተ ብዙ በተደጋጋሚ ተነጋግረናል ስለዚህ የዛሬውን መሰናዶአችንን ዝም ብላችሁ በጆሮ ምትሰሙት በአይን የምትመለከቱት አይደለም ፕሮግራሙን መከታተል የምትችሉበት አመቺ ስፍራ ተቀምጣችሁ ወረቀትና መጻፊያ ብዕር ይዛችሁ ከሆነ ብቻ ነው የዛሬውን መሰናዶአችንን በሚገባ ውጤታማ የምታደርጉልን ማቸስ በሥራ ዓለም ላይ ያላችሁ ወይም በተለያዩ የግል ሥራ ውስጥ የተሰማራችሁ የሥራችሁን ውጤት የምትገመግሙበት የመመዘኛ ቅጽ እየተዘጋጀ ትርፋማ መሆን አለመሆናችሁን ወይም በሥራችሁ እየተገኘ ስላለው ውጤት ለማወቅ የሚሰሩ የተለያዩ አሰራሮች አሉ። ከነዚህም ውስጥ በተለምዶ ኢቫሉዌሽን ፎርም ወይም በአገራችን በዚህ ዘመን የተለመደው ግምገማ ምንለው አይነት ነው። ማቸስ ግምገማ የሚለው ቃል የፖለቲካ ቃል ስለሚመስለን ነው እንጂ ግምገማ ጤናማ የሆነ حساب ነው። ኡነት ነው ሰዎች ቢያንስ ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ እንኳን የጤናቸውን ሁኔታ ለማወቅ ወደ ሐኪም ዘንድ ሄደው የጤና መርመሪያ ያደርጋሉ። ያ ራሱ ግምገማ ነው የጤና ግምገማ ነው የደማቸውን ግፊት የስኳር መጠናቸውና ሌሎችንም የውስጥ አካላቸውን የጤንነት ሁኔታ የሚያውቁበት ግምገማ በደማቸውን አሙና ተወስዶ ይሰራላቸዋል። ሐኪማቸው ከዚያ ምርመራ ውጤ ተነስተው ይሄንን ምግብ እንዳት በላ ይሄንን እንዳጣጣ ስፖርት ስራ ይያለ ያዛቸዋል ስለዚህ ውስጣቸው ስላለው ችግር ሆነ መልካም ነገር ባደረጉት የመርመራ ውጤት ወይም ግምገማ ማወቅ ይችላል ማለት ነው እኛም ዛሬ ባሰናዳንላችሁ ዝግጅት ውስጣችሁ ስላለው መንፈሳዊ ስጦታ መቶ በመቶ ትክክለኛው ውጤት ያሳውቃችኋል ባንልም ቢያንስ በውስጣችሁ ምን አይነት ስጦታ እንዳለ መጠቆም የሚያስችል ስራ ለናሰራችሁ ተዘጋጅተናል ይዛሬና አንተ ለናሰራችሁ ያዘጋጀነውን ስራ ለመጀመሪያ ጊዜ ያሰሩን ሰዎች ስለኛ ያገልግሉት ጅማሬና ስለ ሌሎች ግንኙነቶቻችን በሚያተኩረው ያገልግሉት ጉዞ በተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ ከዚህ ቀደም በተከታታይ ባቀረብ ነው ዝግጅት ያስተዋወቅናችሁ የረጅም ጊዜ መካሪዎቻችን ሜንቶሮቻችን በሆኑት በወንድም ሽዋንግ ዛውሎሌና በባለቤቱ በታችን ገነት ሉል ሰገድ አማካኝነት ነበር አዎ ያን እንግዚአብሔር በድሚያችንም ሆነ በአገልግሎት ዘመንና ልምዳችን በጣም ታናሽ ነበርን ቢሆንም በውስጣችን እየጀማመሩ ስላሉ የመንፈስ ቅዱስ ጦታዎቻችን ለማውቅ አይናችንን ከፍቶልናል ከዛ በኋላ ይህን ዛሬ ምናሰራችሁን ጥያቄና መልስ በተለያዩ ግዚያት ከሌሎች ሰዎች ጋር ሆነ በግላችን سنሰራው ውጤቱ የተለያየ ሆኖ እናገኘዋለን ይታዲያ የሚያሳየው በአንድ ወቅት ስጦታው በውስጣችን እንዳለ ካወቀን በኋላ በሌላ ጊዜ ያ ስጦታ ወይም ጨምሮ አለዛም ቀንሶ ስለምናገኘው ያለንበትን የመንፈሳዊ ስጦታ ደረጃ ለማወቅ በጣም ይጠቅመናል ይጠቅመናል ስለዚህ ያንን ስራ አብራችሁ ለመስራት ሁላችሁም ምንም ያልተጻፈበት ሰፋ ያለ ባለ አንድ ገጽ ባለ ወረቀትና መጻፊያ ማንኛውም አይነት ብር አሰናዱ በነገራችን ላይ ይሄ ዛሬ የምናሰራችሁን ስራ በብዙ የመጻፍ ቅዱስ ትምርት ቤት ውስጥ የሚሰጥና ሰዎች በውስጣቸው ያለውን ስጦታ የሚገመግሙበት ወይም ኢቫሉዌት የሚያደርጉበት የጥያቄና መልስ ስራ ነው እንደዚሁም ይህ አሁን ያለንበት ወቅት ደግሞ ብዙዎቻችን በቤታችን ከቤተሰብ ጋር አለያም ከወዳጅ ከዘመድ ጋር የምንሰባሰበት ወቅት በመሆኑ እስቲ ልክ እንደ ጌም ተሰባሰቡና ሁላችሁም የጀራሳችሁን ወረቀትና መጻፊያ ይዛችሁ አብራችሁ ብትሰሩ በእውነት እንደው በከንቱ ጊዜን ከማጥፋት የማትረፍ ጊዜ ሆነልናል በመጀመሪያ አሁን ባለቤቴ እንደነገረቻችሁ ማን ምንም ያልተጻፈበትን ሰፋ ያለ ረዘም ያለ አንድ ገጽ እንደው ጥጣቂ ወረቀት እንዳታመጡ ብዙ ነው እናጽፋችሁ ነገር ስለዚህ እዛ ባዶ ወረቀት ላይ ደሞ መጻፊያ የሚሆናችሁን ብር አሰናዱ ከሚቀጥለው የሚሽካገሪያ ሙዚቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን እንግዲህ ልክ አሁን በስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ወደ ታች ከተራ ቁጥር 1 ጀምራችሁ እስከ 24 ድረስ ወደ ታች ጽፋላችሁ 1 ለ3 ያላችሁ ወደ ታች እንደማለት ነው እስከ 24 ድረስ ጽፋላችሁ 
ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ቁጥር አንድ በጻፋችሁበት ቲዩ ወደ ጎን ቴዱና ወደ ታች ከቁጥር 25 ጀምራችሁ እስከ 48 ድረስ ወደ ታች ደግሞ ጽፋላችሁ ቁጥር 25 እስከ 48 አሁንም እንደገና ቁጥር 25 በጻፋችሁበት ቲዩ ወደ ታች ከቁጥር 49 እስከ 72 ድረስ ትጽፋላችሁ አሁንም ደግሞ ለመጨረሻ ጊዜ ቁጥር 49 በጻፋችሁበት ቲዩ ወደ ታች ከቁጥር 73 እስከ 96 ድረስ ትጽፋላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ልክ በስክሪኑ ላይ እንደምታዩት አይነት የቁጥር ድርድሮቹ ተመሳሳይ ከሆኑ በኋላ በአራት ረድፍ ቁጥሮቹን በጻፋችሁበት ቲዩ ድምር የሚል እና ያገልግሎት ወይም የስጦታ አይነት የሚል ከጎኑ ልክ በስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ተጽፋላችሁ ይሄ እንግዲህ የመልስ መስጫ ወረቀታችሁ ስለሆነ በጣም በጥንቃቄ መሰራት ያለበት ነው ምናልባት በቀጥታ ይሄንን ስርጭት የምትመለከቱ ካሎናችሁ በስተቀር ሌሎቻችሁ ያቆማችሁ ፓውዝ ያረጋችሁ ፕሮግራሙን እንድትጽፉ እድልን ሰጣችኋለን እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቹ ከመግባታችን በፊት አስቀድሞ ማወቅና ማድረግ ስላለባችሁ ነገር እንንገራችሁ እኛ በየተራ እያንዳንዱን ጥያቄ ስናነብላችሁ ስለሰማችሁት ጥያቄ እናንተ መልስ የምትሰጡት በጥያቄው ተራ ቁጥር ቲዩ ቁጥሮችን በመጻፍ ነው ይህንን ባንድ ምሳሌ እናስረዳችሁ ጌታው ቃል አንተ ጥያቄ ያቀርብልኛል እኔ ለዛ ጥያቄ ምላሽ እንዴት እንደምሰጥ ላሳያችሁ አሁን የማቀርበውን ጥያቄ በዘጋጃችሁት የመልስ መስጫ ላይ የምትጽፉት አይደለም እንዴት አድርጋችሁ እንደምትመልሱ እንዴት እንደምትታስቡ ለመግለጽ ያክል ብቻ ነው የሙከራ ጥያቄው እንደዚህ ይላል የግል መኪና ቢኖርህና ኃይለኛ ዝናብ እየጣለ መኪና እያሽከረከርክ በመንገዱ ዳር አንድ የምታውቀው የሰፈርህን ሰው በግሩ ሲሄድ በታይ መኪና አቆመህ ታሳፈረዋለህ ወይ የሚል ጥያቄ ነው አሁን እኔ ለዚህ ጥያቄ የምሰጠው ምላሽ በቁጥር ነው በጥያቄው መሰረት አዎ መኪናየን ወዲያው አቆሜ አሳፈረዋለሁ ከሆነ ሙሉ መልሴ በጥያቄው ተራ ቁጥር ቲዩ 10 ነጥብ ሰጣለሁ ማለት ነው ያ ማለት ከ10 10 ነጥብ ሰጣው ማለት ነው ግን በመላሽ ላይ ትንሽ ከተጠራጠርኩና በሰፈር የማውቀውን እግረኛውን ሰው ዝናብ እየደበደበው መኪናየው ውስጥ ማሳፈሬን አዝወትሬ ማላደርገው ከሆነ ከ10 ነጥብ 7 ሰጣውallo ማለት ነው ምናልባት ደግሞ በመኪና የማሳፈረው ሰው ምንም እንኳን የሰፈረው ሰው ቢሆንም በሚገባ ማላቀው ሰው ስለሆነ ዝም ብዬ አልጨነውም ብዬ ካሰብኩ ከ10 አምስ ነጥብ ለራስ እየሰጣለሁ ማለት ነው ጭራሽ አላሳፈረው ብዬ ካሰብኩ ደግሞ ከ10 ዜሮ ነጥብ ሰጣለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ደሰማችሁት ለምትጠየቁት ጥያቄ ሁሉ ምላሽ የምትሰጡት ሙሉ ለሙሉ ለታደርጉት የምትችሉት ነገር ከሆነ አስር ነጥብ ለራሳችሁ ተሰጣላችሁ በነገራችን ላይ አንዳንዶቹ ጥያቄዎች የታበያችሁ ሁሉ እስኪመስላችሁ ድረስ ረኔ እንዴት እንደዚህ ያረጋለሁ በእንቸስኛ በሾሽ ትንሽ ትህትናችንን በቃልና በእንትን ነው እናረጋው አሁን ለዛሬ ትክክለኛው ነገር ነው የምታረጋው ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ይሄን ነገር ማረግ ሰው ነኝ ካላችሁ አስር ነጥብ ተሰጣላችሁ ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም በትንሹ ያን ነገር የማድረክ ፈቃደኝነቱ አለኝ ካላችሁ ሰባት ነጥብ ተሰጣላችሁ አልፋ አልፎ የምታረጋው ከሆነ ግን ይሄን ነገር ነው ሙሉ ለሙሉ ማላረገው አልፎ አልፎ ማረገው ማይደለም በጣም ከዛ ያነሰ ነው ካላችሁ አምስት ሰጡታላችሁ ምንም ይሄን ነገር ፈጽሞ የለም እኔ ውስጥ ካላችሁ ደሞ ዜሮ ነጥብ ተሰጣላችሁ ታዲያ እዚ ላይ በመላሻችሁ ውስጥ የምትሰጡት ነጥብ አጠገባችሁ ሌላ ሰው ያንን የምትሰጡት ነጥብ ባይ ጥሩ ነው ምክንያቱም ለሰው ብላችሁ የምትጽፉትን ቁጥር ከራሳችሁ ጋር እንድትነጋገሩ እንጂ በሰው እይታ ውስጥ ገብታችሁ ያን እንድታረጉት አንፈቅድላችሁ ዜሮ ነጥብ ለመስጠት በፍጹም ወደ ኋላ አትበሉ 10 ነጥብ ለመስጠትም በፍጹም ወደ ኋላ አትበሉ ለዚህ ነው ሰባት ቁጥርና አምስት ቁጥርም ደግሞ እየተዘጋጁላችሁ እነዛ ነጥቦችም የእንዱ አስባችሁ በጥያቄው ውስጥ በጣም ፍጥነት መኖር አለበት ምክንያቱም ካለን ጊዜ አንጻር ማለት ነው ግን የትኛውንም ነጥብ ለመስጠት አትከልከሉ ዛሬ በመትሰጡት መላሽ ያልሆነ ነጥብ በትሰጡ የምትታተሉት ራሳችሁ ነው በመጨረሻ በመታገኙት ውጤት ዝቅ ያለ ነጥብ ብታገኙ የሌላችሁ ነጥብም ብታገኙ ምንም ጥቅም አታገኙ ስለዚህ በትክክል በውስጣችሁ ከራሳችሁ ጋር ተነጋግራችሁ በጣም 
ከ20 ሰከንድ ባላነሰ ጊዜ ውስጥ አው እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ ስለዚህ ለኔ 10 ሰጠዋለሁ 7 ሰጠዋለሁ 5 ሰጠዋለሁ 0 ሰጠዋለሁ ብላችሁ ፈጣን ውሳኔ የምትወሰኑበት ነው ስለዚህ ለራሳችሁ ሳትሳሱ ሳትቀንሱ ሳትጨምሩ ትክክለኛውን ነጥብ እንድትሰጡ እናበረታታችኋለን በነገራችን ላይ የምትሰጡት ነጥብ 10 ወይም 7 ወይም 5 ወይም 0 እንጂ ሌሎችን ቁጥሮች መጠቀም አይፈቀድም አሁንም አንድ ጊዜ እንደግምላችኋለን ለምትጠየቁት ጥያቄ ሙሉ ለሙሉ ይህ የተጠየቁትን ነገር አደርጋውallo ብላችሁ ካመናችሁ 10 ነጥብ ስጡ ሁሉ ጊዜ አላደርገውም አልፎ አልፎ አድርገውallo ካላችሁ ደሞ 7 ነጥብ ስጡ አልፎ አልፎ አይደለም በስንት ጊዜ አንድ ያድርገው ይሆናል ካላችሁ 5 ስጡ ምንም አድርገው አላውቅም ካላችሁ ደሞ 0 ነጥብ ስጡ ታዲያ ነጥባችሁን የምትሰጡት ልክ በተጠየቃችሁ ጥያቄ ተራ ቁጥር ቲዩ ወይን ፍለፊት መሆኑን አትርሱ እኛ ጥያቄዎቹን ቢያንስ ሁለት ጊዜ እንደግመላችሁ ይሆናል ያን ያለም እንደ ትንሽ ማብራሪያም ልንሰጣችሁ ይችላልናል ብቻ ከፈጠንባችሁ ይያቆማችሁና ይያሰባችሁ መላሽውን መስጠት ይችላልላችሁ እኛ ጥቂት አንዳንዶቹ ማይገቡ ጥያቄዎች ከሆኑ ትንሽ እናብራራ ይሆናል ግን በጣም በፈጣን ሁኔታ ነው እናነበው ስለዚህ ይሄንን ፕሮግራም በይበልጥ በቀጥታ ስርጭት የማትከታተሉ በዩቲዩብ ወይም በፌስቡክ ወይም በዌብሳይታችሁ ውስጥ ገብታችሁ የተከታተላችሁ ያላችሁት አንድ ነገርን ጠይቃችኋለን እባካችሁ የመጨረሻውን የዚህን ፕሮግራም ክፍል እንዳትመለከቱት በሙሉ ከኛ ጋር አብራችሁ 96 ጥያቄዎች ናቸው 96ቱንም ጥያቄ ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ መጨረሻው ድርሳችሁ የሚሆነውን ውጤት አብራችሁ ብታዩ መልካም ነው ያንን ካላደረጋችሁ የፕሮግራሙ አላማን ታበላሽታላችሁ ለማለት ነው። ምናልባት ደሞ አንድ አንድ ሰዎች ይሄንን ቀድመው ያዩ ሆነው ላላዩ ሰዎች ይሄን ማሰራት ከፈለጉ ምላሹን መስጠት የለባቸው። እነሱ ለብቻ እንዲሰሩ ማበረታታት አለባቸው። አዎ ምላሹ አዎ እዚህ ጋር እንዲ ነው ማለት የለባቸው። ሰዎቹ ብቻቸው እንዲሰሩ ነው ማድረግ ያለው። በጣም ኢፌክቲቭ ይሆናል በጣም ውጤታማ ይሆናል እንደዛ ከሰሩት ምንም በቃ ራሳችን ከሰራን እንደሞ በኋላ ለሌሎች ልጆች ሼር እናደርገው በእንደዛ አይነት ወጣ መጨረሻው ጋር እንዳይሄዱም መንከር መንከር ይኖርባቸዋል። እንግዲህ አሁን የመልስ መስጫ ወረቀታችሁን አዘጋጁና ወደ ጥያቄዎቹ እንግባ። ጥያቄዎቹ 96 ጥያቄዎች ናቸው። አንዳንዶች ጥያቄዎች በተለያየ መልኩ በመቅረባቸው ቀድሞ የተጠየቃችሁ ጥያቄ ሊመስላችሁ ሁሉ ይችላል ቢሆንም አስቀድሞ ባለቤቴ እንዳላችሁ ፕሮግራሙን ወደ ኋላ ወደፊት ሳታደርጉ እያንዳንዱን ጥያቄ በታማኝነት ለመመለስ ሞክሩ አሁን እንጀምረው እስቲ አንደኛ ጥያቄ በየትኛውም ስፍራ ማለትም በማቃቸው በማላቃቸውም ሰዎች ቤት ቢሆን ወይም በቤተክርስቲያን ፕሮግራም ለመካፈል ሲሄድ የሆነ መስተካከል ያለበትን ነገር ባይ እኔ ነኝ ያስተካከልኩት ሳልል ራሴን ሳልገልጥ በድብቅ ያቺ ተበላሽቿን ነገር ሄጂ አስተካክላለሁ ለዚህ ጥያቄ 10 ነጥብ ተሰጣላችሁ 7 ነጥብ 5 ነጥብ ወይስ 0 ሁለተኛ ጥያቄ በአንድ ስብሰባ ላይ ተጠርቼ ብገኝና በአጋጣሚ ሰብሳቢው ሳይመጣ ቢቀር ከዛም ተሰብሳቢዎቹ ሰብሳቢው የለም ብለው ሊበታተኑ ሲል ምንም እኔ ምክትል ሰብሳቢ ባልሆንም እንኳን ሰዎቹን በሌላ ጉዳይ ተነጋግረንም ቢሆን እንድንለያይ ማድረግ ድፍረቱ አለኝ ሶስተኛ ጥያቄ በተለያዩ መንፈሳዊ በሆኑና ባልሆኑ ስብሰባዎች ላይ ወይም ሰርግ ላይ ወይም ለቅሶ ቤት ወይም የሆነ ድግስ ቦታ ሄጄ ለቦታው አዲስ የሆኑ ወይም ባይተዋር ሆነው ለብቻቸው የቆሙ ሰዎችን ቶሎ ለይቶ የማየትና እነዛን ሰዎች ሄዶ የመጣዋወቅ ከዛም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች የማስተዋወቅ ድፍረቱ አለኝ ለዚህ 10 7 5 ወይስ 0 ነጥብ ተሰጣለህ አራተኛ ጥያቄ አንድ ቦታ ሄጄ የሄድኩበት ቦታ ዝግጅቱ ሁሉ ተጠናቆ በደርስ እና ድንገት ግን የሆነ ያልተከናወነ ወይ በትክክል ያልተቀመጠ ወይ የተበላሸ ነገርን ባይ ሰው ምን ይለኛል ሳልል እንዲሁም ትንሽ ትልቅ ብዬ ሳልልቅ ነገሩን ሄጄ ለማስተካከል እደፍራለሁ 
እንግዲህ ለዚህ ስንት ተሰጣላችሁ አምስተኛ ጥያቄ ማንኛውም አይነ ስብሰባ ላይ ስገኝ በስብሰባ ላይ ሌሎች በሚናገሩበት ጉዳይ ላይ እኔ አንድ የተለየ የመፍትሄ ሐሳብ በማመንጨትና ያም ያቀርብኩት የተለየ ሐሳብ ተፈጻሚነት እንዲያገኝ የማድረግ ብቃት አለኝ ስድስተኛ ጥያቄ የቅርብ ጓደኞቼ በመንፈሳዊ ህይወቴ በነገር ሁሉ እያደኩኝ እንደሆነ በግልጥ ስለሚታያቸው በህይወቴ እያሳየሁት ስላለው መንፈሳዊ ድገት ነግረውኝ ያውቃሉ። ሰባተኛ ጥያቄ ታላላቅ ተአምራቶችን የማድረግ እምነት በውስጥ ያለ። ከዚህ ተነሳ በአካላቸው ላይ ግልጽ የሆነ በሽታ የማይታየባቸውን ሰዎችን የትንቦታ ስመለከት ሄደ በድፍረት ጸልይላቸው ጸልይላቸው የሚል ስሜት ውስጥ ይሞላል። እንዲህ አይነት ስሜት አላችሁ? 10 ነው የምትሰጡት 7 5 ወይስ 0 ስምንተኛ ጥያቄ ብዙ በቅርበት የሚያውቁኝ ሰዎች ለራሴ ባነስተኛ ድምጽ ሳንጎራጉር ሰምተው ለምን አትዘምርም ወይም አትዘምሪም በትዘምር ድምጽ ያምራል ይያሉ ያበረታቱኛል ዘጠነኛ ጥያቄ ከዚህ በፊት ተናግሬ በማላቀው የሌሎች ሰዎች ቋንቋ እንደምንም ያንን ቋንቋ ተመረ ለመግባባት ያህል እንኳን ከመወከርኩ በኋላ ያችን የማቃተን ቃል ቋንቋ ተጠቅሜ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት ተናግሬ አውቃለሁ ለዚህ ስንት ነጥብ ተሰጣላችሁ አስረኛ ጥያቄ ሌሎች ሰዎች ጸልየውላቸው ያልሆነላቸው ነገር እኔ እንድጸልይላቸው ጠይቀውኝ ልክ እኔ ስጸልይላቸው ጌታ መልስ ስለሰጣቸው መተው ጌታ ያደረገላቸውን የመሰከሩልኝ ሰዎች አሉ። 11ኛ ስዕል የመሳል የተለያዩ የንድፍ ስራዎችን የመስራት ችሎታ አለ። 10 7 ወይስ 5 ወይ 0 ነው የምትሰጡት ለዚህ ችሎታ። 12ኛ ጥያቄ ለታመሙት ሰዎች እየጸለኩላቸው ሳለ እዛው ገና ጸሎቴን ሳልጨርስ ጌታ የፈወሳቸው ሰዎች ይገጥሙኛል 13ኛ ጥያቄ የተቸገሩ ሰዎች ጠየቁኝም አልጠየቁኝም ያለኝን ገንዘብ ስሰጣቸው በጣም ደስታ ይሰማኛል 14ኛ ጥያቄ የታመሙ ሰዎችን ሆስፒታል ወይም ቤታቸው ድረስ ሄጄ የታሰሩትን ሰዎች እስር ቤት ድረስ ሄጄ ሰው የሞተባቸውን ሰዎች ቤታቸው ድረስ ያው በተደጋጋሚ በመሄድ ሰዎችን ማጽናናትና ችግራቸውንና ሀዘናቸውን አብሮ መካፈል በጣም ደስታን ይሰጥኛል ስንት ይሰጣው አለዚህ 10 7 5 ወይስ 0 15ኛ ጥያቄ ከዚህ በፊት አግኝቻቸው የማላውቃቸው ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ ስላለባቸው ችግር ለኔ ሳያጫውቱኝ እኔ ዝምብዬ በሌላ ነገር ሳዋራቸው እኔ ምናገረው ነገር ለሰዎቹ የመፍትሄ ሐሳብ ከመሆኑን በላይ ካሉበት ሁኔታና ችግር ያ ያወራሁት ነገር እንዳወጣቸውና ጨዋታዬ በዛ ጊዜ ሳወራው የነበረው እንደጠቀማ እንደጠቀማቸው ነግረውኝ ያውቃል ለዚህ ስንት ነጥብ ተሰጣላችሁ 16ኛ ጥያቄ በመንፈሳዊ ነገሮች ላይ ሌሎች ሰዎች ሊያስቡት የማይችሉትን ሐሳብ ሆነ ሌሎች ሰዎች ሊያነሷቸው የማይችሉትን ጥያቄዎችን የማንሳትና መንፈሳዊ ነገሮችን የመረዳትን ፍላጎቴ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ብዙ መንፈሳዊ ነገሮችን ከሌሎች ጋር መጫወት ደስ ይለኛል ስንት ነው የምትሰጡት 10 7 5 0 17ኛ ጥያቄ በጣም ተስፋ የቆረጡ ሰዎችንና ሌሎች ሰዎች ሊያጽናናቸው ያልቻሏቸው ሰዎች እኔ ቀርቤ ሳጽናናቸው ቶሎ ይጽናናሉኛል 18ኛ ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስን በእቅድ ወይም በፕላን የማጥናትና 
ያ ያጠናውትን እንዲሁም የተረዳውትን ቃል ለሌሎች የማካፈል ልምዱ አለኝ 19ኛ ጌታ ኢየሱስን እንደግል አዳኛቸው አድርገው የተቀበሉ በጌታ አዲስ የሆኑትን ሰዎች ማገልገል ከነርሱ ጋራ ጊዜ ማሳለፍ ደስ ይለኛል አሁን እንኳን ያገለገልኳቸው ያሉ በጌታ ቤት አዳዲስ ሰዎች አሉ። 20ኛ ጥያቄ በቅርብ የሚያውቁኝ ሰዎችና አንድ አንድ ጓደኞቼ በመንፈሳዊ ጉዳዮች ላይ የተለየ መረዳትና ብቃት እንዳለኝ ስለሚቆጥሩኝ ለተለያዩ መንፈሳዊ ጥያቄዎቻቸው እኔ ጋር መተው ይጠይቁኛል ያማክሩኛል። 21ኛ ጥያቄ የየትኛውንም አገር ቋንቋ ሆነ የአገራችንን በሄሮች ቋንቋዎችን በቀላሉ የመልመድ ችሎታለኝ ይሄ ሊንጉስቲክ የሚባል አይነት ሰው የለም ቋንቋዎችን ቶሎ መልመድ የሚችል ችሎታ አለኝ ለዚህ ስንት ነጥብ ትሰጣላችሁ 22ኛ ጥያቄ በቅርበት ለማውቃቸውና በቤተክርስቲያን ውስጥም ለሚያገለግሉ አገልጋዮች ከጌታ ዘንድ በህልሜ መልክት ተቀብዬ አስተላልፈ ይላቸው አውቃለሁ እንግዲህ ይሄ ቅጀት ቅጀቱን አይመለከትም በትክክል መልክት የሚሆን ህልም አይተን ለሌሎች ሰዎች ሰጥተን ከሆነ አለበለዚያ ዜሮ መስጠት ነው አንድ አንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ትክክለኛ ያልሆኑ ህልሞችን በማለም የሚናገሩትን አይመስለኝም ይሄ ትክክለኛ የሆነውን ህልም ነው እንጂ በሐሳብ ወይም ስለዛ ሰው ያለውን የማይገባ መለካከት በልመቃጅቶ ያመጣውን እንደ ህልም ቆጥሮ መናገር ይሄ መልክት ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ከእግዚአብሔር የሰጠው መልክት ነው ዲሃየው በእልሚ ብለን ያ መልክት ደሞ ከሰውየው ከደረሰው ጋራ በደምድ ከሆነ ነው አለበዛ ዜሮ መስጠት ዜሮ ነው 23 ኛ ጥያቄ በየትኛውም ስፍራ በየትኛውም ቦታ ብቻ ሰዎች በተሰበሰቡበት ቦታ ሁሉ ወንጌልን ጮክ ብሎ ለመናገር እድልና ሁኔታዎች ከተመቻችሁልኝ በድፍረት ከመናገር ወደ ኋላ አለልም 24 ኛ ጥያቄ በዜና ስለማንኛውም ነገር ስሰማ የሰማውት ወይ የሚያሳዝን ወይ የሚያስጨንቅ ነገር ሊሆን ይችላል ስለሰማውት ዜና መጸለይን እመርጣለሁ እንጂ ስለዛ ጉዳይ ለሌሎች በማውራት ደስተኛ አይደለሁም 25ኛ ታዋቂ አገልጋዮችን ቅርብ የመተዋወቅ አጠገባቸው ሆኘ ማበረታታት በሚፈልጉት ነገር ያቅመን ማገዝ ስለ አገልግሎታቸው መጸለይ በጣም ደስ ይለኛል ስለዚህ ከብዙ አገልጋዮች ጋራ እተዋወቃለሁ እቀርባቸዋለሁ ለዚህ ባህሪ ምን ያህል ነጥብ ተሰጣላችሁ 26ኛ ጥያቄ በእትኛው ምድሜና የውቀት ደረጃ ላሉ ሰዎች እንዲሁም ለአገር ለቦታና ለእትኛው ነገር አዲስ የሆኑትን ሰዎች ሳይ ሰዎቹን ቀርቤ በማበረታታት እንዲደፋፈሩ የማድረጉ ድፍረት አለኝ 27ኛ ጥያቄ ወንዲሁን ሴት ልጅ ይሁን አዋቂ የማውቃቸው ይሁኑ የማላቃቸው ብቸኞች ሆነው ሳይ ሄጄ አብራያቸው በመሆን ብቸኝነታቸው በጨዋታ ቤተኛ ማድረግ ደስታን ይሰጠኛል ለዚህ ድርጊት ስንት ነጥብ ተሰጣላችሁ 28ኛ ጥያቄ በርሚያቸው ሆነ በውቀት ደረጃቸው ከኔ የሚያንሱትን ሰዎች የሚያስፈልጋቸው ነገሮችን መስጠትና ማገዙ ደስታን ይሰጠኛል 29ኛ ጥያቄ ሽወቴን በተቀነባ በረስልት በፕሮግራም የመመራ ሰው ነኝ ስለዚህ የአመት የወራት የሳምንታት የቀናት የሰዓታት እቅዶችን በማውጣት ዛሬ ላይ ሆኘ ወደፊት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በህይወቴ ስለሚሆኑ ነገሮች እየጸለይኩ ወስኝ ይጨርሻለሁ እንዲህ አይነት ሰዎች ናችሁ ሆይ ስንት ነጥብ ተሰጣላችሁ ለዚህ ማንነት 30ኛ ጥያቄ አንድም ቀን አይቻቸው ማላውቃቸውን ሰዎች ለአጭር ጊዜ አብሮ በማሳለፍ ባህሪያቸውን የማውቅ ችሎታው አለኝ በተጨማሪም አስመሳይና ኡነተኛ ክርስቲያን አማኞችን በቀላሉ የመገመትና በትክክልም የመለየት ችሎታውም አለኝ 
31ኛ ጥያቄ ሌሎች ሰዎች ያልደፈሯቸውን ሐሳቦችን የማመንጨት እና ሐሳቡን በጥሩ ፕሮጀክት መልክ አቀርቤ ያ የነደፍኩት ሐሳብ እንዲፈጸም ደሞ የማድረግ ችሎታው አለ 32ኛ ጥያቄ በመዘመራን ቡድን ውስጥ ከሌሎች ጋር ስዘምር ድምጽን ከሌሎች መዘመራን ጋር የማዋሃድ ችግር የለብኝ 33ኛ ጥያቄ በግሌ ስጸልይ የምናገረውን ልሳን ለግሌ ለራሴው መንፈስ ቅዱስ ትርጓሜውን ሰጥቶኝ ወይም ገልጦልኝ ያውቃል 34ኛ ጥያቄ ብዙ ሰዎች ሊያደርጓቸው የሚችሉት ነገሮች አሏቸው እኔ ግን ብዙ ሰው ሊሰራው የማይደፍረው ነገር አከናውኝና ተሳክቶልኝም ያውቃል እንግዲህ ወደ ዝግጅታችን ተከታታዮች ገና ይሄድነው ብዙ ጥያቄዎች ይቀሩናል ግን አብራችሁን እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን ስለዚህ ጥያቄዎቹን እንቀጥላለን 35ኛ ጥያቄ በእንጨት የሚሰራ የተለያዩ ነገሮችን በብረት በብረታ ብረት የሚሰሩ የተለያዩ ነገሮችን እንዲሁም የልብስ ቅድ ስፌትን ስራ የመስራት ችሎታ አለ 36ኛ ጥያቄ በሰዎች ክፉ ንግግርና ቃል የሄሊና ስብራት የደረሰባቸውን ሰዎች የማጽናናትና መፍቴን የመስጠት ስጦታ አለኝ 37ኛ ጥያቄ እግዚአብሔር ከሰጠኝ ገንዘብ ለሰጠው ከሚገባኝ ከአስራቴ በላይ ሰጥቼ አውቃለሁ ይህንንም ሳደርክ ደስታን ይሰጠኛል 38ኛ ጥያቄ በከፍተኛ ሀዘን ውስጥ የገቡ ሰዎች ጋር ግዜን በማጥፋት ደስ ይለኛል በመሰጣቸው የማጽናናት ቃልም በቀላሉ ይጽናናሉ 39ኛ ጥያቄ በቤተሰብ መካከል ሆነ በየትኛው ማህበረሰባዊ ስብሰባ መካከል ስገኝ ሌሎች ሰዎች ካቀረቡት ሐሳብ የተለየ ሐሳብን በማቅረብ ትክክለኛና ውጤታማ የሆነ የመፍትሄ ሐሳብ በማቅረብ ሌሎችን ጠቅሜ አውቃለሁ ይሄ አይነት ሁኔታ ከገጠማችሁ ስንት ነጥብ ሰጣላችሁ አርባኛ ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱሴን በግሌ ሳጠና በቃል ውስጥ በቀላሉ ለመረዳት ከባድ ናቸው የሚባሉትን መጽሐፍት እንድንረዳቸው ያግዙኛል የሚላቸውን የማባራሪያ መጽሐፍትን ጭምር በመጠቀም ቃሉን ማጥናት ያስደስተኛል አዎ ይሄ እንግዲህ ጥያቄ ይሄ ገለጥ ያረገ የሚያነባውን ሰውዬ ዜሮ የሚያሰጠ ጥያቄ ነው ስለዚህ በደም በማብራሪያዎች በሚገባ ማጥናት ደስ ይላል የማይገባንን ነገር ግዜ ሰጥቶ በማብራሪያ ለመረዳት መሞከር ያን ያንን ማለት ነው አርባንደኛ ጥያቄ በተለያዩ ጊዜያት የተዋወኳቸው ሰዎች በሆነ አጋጣሚ سنገናኝ ስለ ግል ህይወታቸው እኔ ምንም ሳልጠይቃቸው በራሳቸው ፈቃደኝነት ያሉበትን ሁኔታና ችግራቸው ያዋሩኛል ይህ ምን ይላል መጠብት ሰጣላችሁ አርባ ሁለተኛ ጥያቄ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ያልገባኝን ነገር ሳነብ መልሱን እስካገኝ ድረስ የቻልኩትን ሁሉ በመጣር ምላሹን መፈለግ ወዳለሁ 43ኛ ጥያቄ ማንኛውም ሰው የእኔን እርዳታ አፈልጎ እስከጠየቀኝ ድረስ ያቅሜን ለረዳውና ያለኝን ትርፍ የግል ግዜን እንኳን ለመስጠት በፍጹም ቅር አልሰኝ ለዚህ 10 7 5 ወይስ 0 ነጥብ ተሰጣላችሁ 44ኛ ጥያቄ ከዚህ ቀደም ቤተክርስቲያን ባልተከፈቱባቸው ቦታዎችና አገሮች ጋር እየሄዱ አዳዲስ ቤተክርስቲያኖችን ከሚተክሉ ሰዎች ጋር ሄደ አብራቸው ትከል ተብየ ጥሩ ቢደርሰኝ ለመላክ ሙሉ ፈቃደኛና ደስተኛ ሰው ነኝ 45ኛ ጥያቄ የትኛውንም አገርና ብሄር አንኖኖርና ባህል በቀላሉ የመላመድ ችግር የለብኝ ስለዚህ ይህንን ችሎታይን ለወንጌል ስርጭት አገልግሎት በተቀመበት በጣም ደስ ይለኛል 46ኛ ጥያቄ እግዚአብሔር ስለ አንድ ስለማውቀው ሰው ስለአለበት ሁኔታ ቢናገረኝ ያ የተናገረኝን ነገር ሰውየው ተቀበለ ማል ተቀበለ እግዚአብሔር የተናገረኝን ከመናገር ዝማልልም 47ኛ ጥያቄ በየትኛው ቦታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት 
በመሰከር አልፈራ ለዚህ ማንነት ስንት ነጥብ ተሰጣላችሁ 48ኛ ጥያቄ አንድ በክርስቶስ ዳግም የተወለደ ክርስቲያን አማኝ በህይወቱ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ዋነኛ ነገር ጸሎት እንደሆነ ስለማመን ከሁሉ ነገር በላይ በህይወቴ ጸሎትን አስቀድማለሁ 49ኛ ጥያቄ አንድ ሰው ሊያስቀድመውና ሊያደርገው የሚገባው ነገር እንዳለ ከተገነዘብ ያንን ሊያስቀድመው የሚገባው ነገር እንዲያደርግ ለዛ ሰው ለመናገር ወደ ኋላ አለለ 50ኛ ጥያቄ ሰዎችን ለአንድ አላማ ማሰባሰብና ያም አላማ ግቡን እንዲመታ ሰዎችን ማንቀሳቀስ ይሆንልኛል ይህም ብዙ ጊዜ ተሳክቶልኝ ያውቃል 51ኛ ጥያቄ በማንኛውም አይነት መጓጓዣ ማለትም በአውቶቡስ በአውሮፕላን በባቡር በመሳሰሉት ሲሄድ ከመላቀው አጠገቤ ከተቀመጠው ሰው ጋራ ተገባብቼ ረጅም ጨዋታ መጫወትና ማዋራት ችሎታልኝ ስንት ነጥብ ተሰጣላችሁ ለዚህ 52ኛ ጥያቄ ማንኛውንም ያደረኩትን መልካም ተግባር ሰዎች እንዲያሞግሱኝና እንዲሸልሙኝ ብዬ ማከናውን አልወድም እንደውም የምፈልገው ሰዎች ሳይያውቁት መፈጸም ነው 53ኛ ጥያቄ ማንኛውንም የነበረኝን ሐላፊነት ለሌሎች ሰዎች እንዳስተላልፍ በጠየቅ ያለ ምንም ውጣ ወረድና ኩርፊያ ማስተላለፍ እችላለሁ ይሄ በርግጥ በጣም ለአፍሪካውያን በጣም ከባድ ነው በቀላሉ ወንበር አንለቀ የኳይር ስልጣን እንኳን አይደለቅም ለከ ነው አቸጋሪ ነው ምን ያህል ነጥብ ተሰጣላችሁ 10 ራሳችሁን እንግዲህ ዛሬ ራሳችንን የምንሰጣው ነጥብ ነው እንጂ ሌላ ሰው አይደለም እየሰጠልን ያለው ዛሬ ነገር ጥያቄ አንድ ችግር ተፈጠረ ቢባልና ያ የተፈጠረው ነገር ብዙ ሰዎች እንግራ ባያጋባም እኔ ግን ከዚያ ግራ ከመያጋባ ነገር ውስጥ መልካሙንና ክፉን ጎን ማውጣት አልቸገርም ስንት ነጥብ ለዚህ ተሰጣላችሁ 55ኛ ጥያቄ በህይወቴ ውስጥ ከባድ ጨለማ ነገር ሲገጥመኝ ከፍርሃት ይልቅ እግዚአብሔር ነገሪን እንደሚለወጣው ስለማመን በውስጤ ታላቅነት ስላለኝ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ በቀላሉ አልገባ ለዚህ ባህሪ ስንት ተሰጣላችሁ 56ኛ ጥያቄ በጉባኤ ማከር ስዘምር በአጠገብ የተቀመጡ ሰዎች ፕሮግራሙ ሲያልቅ ስዘምር ድምጽን እንደወደዱት ነግረውኝ ያውቃሉ 57ኛ ጥያቄ ለብቻ ይስጸሊ ወዲያው በልሳ ለመጸለይ በኃይል እሞላለሁ 58ኛ ጥያቄ እስከ ዛሬ በህይወቴ ዘመን ከጸለይኩባቸው ሩሶች ማከል ዘጠና በመቶ የሚያሉትን ጸሎቶችን ጌታ መልሶልኛል 59ኛ ጥያቄ ለተቸገሩ ሰዎች ከገንዘብ ውጪ ልብሴን ጫማዬን የቤት እቃዎችን ጊዜን ሳይቀር በመስጠቴ ቅር አልሰኝም 60ኛ ጥያቄ የቅርብ ጓደኞቼ ለማንም ሰው ያልተናገሩትን ከባድ ችግራቸውን የእግዚአብሔር መንፈስ አመልክቶኝ ጸልይላቸው እግዚአብሔር መልስ ሰጥቶኝ ያውቃል 61ኛ ጥያቄ ያለሁበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ለሚሰራው የወንጌል ሥራ ስል ብዙ ገንዘብን በመስጠቴ በኑሬ ላይ ለሚደርስብኝ የገንዘብ እጥረት ሳላግሮ መርም በሚሰራው የወንጌል ሥራ ደስታን ይሰጠኛል 62ኛ ጥያቄ በአካባቢያ ለማያቸው ችግረኞች ከራስ የሞነ ከማውቃቸው ከሌሎች ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን ነገር በማሰባሰብ መርዳት ውስጥ በጣም ያስደስተዋል 63ኛ ጥያቄ የቅርብ ወዳጆቼ ለመወሰን በተቸገሩበት በሁለት አጣብቂኝ ነገር ውስጥ ሲገቡ መፍቴን እንደሰጣቸው በራሳቸው ፈቃደኝነት መተው ችግራቸውን ያማክሩኛል ከዛም ከሁለቱ መምረጥ ካቃታቸው ነገር ውስጥ እኔ በሚሰጣቸው ምክር የመረጡት ያ አንዱ ሐሳብ እንደጠቀማቸው ደግሞ ተመልሰው መተው ነግረውኝ ያቃሉ። ለዚህ ስንት ነጥብ ተሰጣላችሁ? 10 7 
አምስት ወይስ ዜሮ ስልሳ አራተኛ ጥያቄ በህይወቴ ውስጥ ማንኛውም ጥያቄ የሚፈጥርብኝን ነገር ሲከሰት የጥያቄን መልሱን እስካገኘው ድረስ ሰዎችን በመጠየቅ መጽሐፎችን በማንበብ መልሱን እስካገኝ ድረስ እፍጨረጨራለሁ እንጂ የራሱ ጉዳይ ብዬ በፍጹም አልተው 65 ጥያቄ በመንፈሳዊ ህይወታቸው የደከሙ ሰዎችን ካየው ሄጄ ወይም ደውይ የላቸው በፍቅር ስሜታቸውን ሳልጎዳ ለመምከርና ከመንፈሳዊ ድካማቸው የሚበረቱበትን መንገድ ለማመቻቸት በፍጹም አልቸገርም ለዚህ ማንነታችሁ ስንት ነጥብት ሰጣላችሁ 66ኛ ጥያቄ ብዙ ሆነ ጥቂት ሰዎች በተሰበሰቡበት የተማርከውን የእግዚአብሔርን ቃል አካፈል ተብየ በትጠየቅ ያለምንም ፍርሃት ቃሉን ለማካፈል ድፍረቱ አለኝ 67ኛ ጥያቄ የማውቃቸው ጓደኞቼ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳያጠኑ በጸሎት እንዳይተጉና በየጊዜው የመንፈሳዊ ህይወት እድገት እንዳይኖራቸው የሚያደርጋቸው መሰናክሎቻቸው እንዲያስወግዱ ማገዝና ማበረታታት ይሆንልኛል 68ኛ ጥያቄ የማንኛውንም አገር የባህል ምግባቸውን በቀላሉ የመላመድ ችግር የለብኝም 69ኛ ጥያቄ ከአፍ መፍቻ ቋንቋዬ ውጪ ቢያንስ ከ3 እስከ 5 ሌሎች ቋንቋዎችን ተምሬ በዛ በተማርኩት ቋንቋ ደግሞ ወንጌልን ባሰራጭ በጣም ወዳለሁ ሰባኛ ጥያቄ ከማንኛውም ሰው ጋር የእግዚአብሔርን ቃል ስነጋገር ሰው ምን ይለኛል ብዬ ሳልሳቀቅ ያለ ፍርሃት መናገር እችላለሁ ሰባ አንደኛ ጥያቄ የጌታ ኢየሱስን አዳኝነት ላልሰሙ ሰዎች ወደ ጌታ እንዴት እንደሚመጡ በሚቀላቸውና ሊገባቸው በሚችል መንገድ ማስረዳት ስለሚችል ያለ ብዙ ክርክር በቀላሉ በወንጌል እንዲለወጡ መናገርና መመስከር ይችላል። ለዚህ ስንት ነጥብ ተሰጣላችሁ? ሰባ ሁለተኛ ጥያቄ በአንድ ወቅት በቤተሰቦች ላይ ከባድ ሁኔታ ገጥሞኝ በእግዚአብሔር ፊት ስለዛ ከባድ ችግር ጸልዬ እግዚአብሔር ለጸሎቴ መልስን ሰጥቶኝ ያውቃል። ሰባ ሶስተኛ ጥያቄ የማላቃቸው ሰዎች አንድ ችግር ውስጥ እንዳሉ ባይና ያንን የተቸገሩበትን ነገር መፍቴው እኔ ጋር እንዳለ ደሞ ካወቁ ሰዎቹ ለመርዳት ወደ ኋላ አለልም ደግሞ ስላደረኩላቸው ነገር የተለየ ምስጋና ከሰዎቹ አልጠብቅ። ለዚህ ባህሪና ማንነት ስንት ነጥብ ተሰጣላችሁ? ሰባራተኛ ጥያቄ ከማውቃቸውም ሆነ ከማላቃቸው ሰዎች ጋር ስለማንኛውም ነገር ስናወራ በወሪያችን ባለ መግባባት ተከራክረልና ተጨቃጭቀን አላውጥ። ከዛ ይልቅ በጥሩ መግባባት ከማንኛውም ሰው ጋር ማሳለፍ እችላለሁ። 75ኛ ጥያቄ የራሴ የሆነ ቤት እግዚአብሔር ቢሰጠኝ የመኖሪያ ቤቴን ለማንኛውም አይነት መንፈሳዊ መሰብሰቢያ እንዲሆን እሰጣለሁ። እንግዲህ ይሄ ቤት ለሌላችሁ ነው ቤት ያላችሁ ደግሞ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ለመንፈሳዊ ስብሰባዎች ቤቴን ለመስጠት ፈቃደኛ ነኝ የሚለው ስንት ነጥብ ተሰጣላችሁ? 76ኛ ጥያቄ የተቸገሩትን ሰዎች ከረዳዋቸው በኋላ ለምን አላመሰገኑኝም ብዬ በመናደድ ለወደፊቱ የመሰጣቸው ንርዳታ አልነፍካቸው ከባር ጥያቄ ነው ይሄ ስንት ነጥብ እንደሚያሰጥ 77ኛ ጥያቄ በጣም ኃይለኛ ክርክር የተነሳበት ቦታ ወይም ስብሰባ ማhall ብገኝ እኔ አስታራቂ ሐሳብ በማምጣት የተጋጋለውን ጭቅጭቅ የማብረድ ችሎታው አለኝ ስንት ተሰጣላችሁ ለዚህ 78ኛ ጥያቄ በእትኛው መንፈሳዊ ጉዳዮች ላይ ኡነትና ውሸትን መለየት ያቃታቸው ወዳጆቼ እኔ ጋ መተው ትክክለኛው መልስ እንደሰጣቸው ይጠይቁኛል 79ኛ ጥያቄ ብዙ ጓደኞቼ ታላቅ እምነት ሰው ነህ ይሉኛል ከዚህ የተነሳ አስቸጋሪ በሆኑ ችግሮች ላይ የድል ቃል ብቻ ነው ካፊህ የሚወጣው ብለው ነግረውኛው ቃል ጎ 
80ኛ ጥያቄ የራሴ መዝሙር ለመدرس ግጥ መጻፍና ዜማ የመدرس ጦታው አለኝ 81ኛ ጥያቄ በጉባኤ ውስጥ በልሳን ጮክ ብዬ ከተናገርኩ በኋላ ሌላ ሰው እኔ የተናገርኩት ልሳን ተርጉሞልኝ ያውቃል 82ኛ ጥያቄ ኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ በደማቸው ያለባቸውን ሰዎች በጸልይላቸው እንደሚፈወሱ ትልቅ እምነት በውስጤ አለ እንግዲህ ይሄ ጥያቄ ቆይቷል ከተዘጋጀ በወቅቱ በጣም ከባዱ በሽታ ኤችአይቪ ኤድስ ነው ነበር አሁን ደግሞ ትልቅ በሽታ የሚባለውን ሁሉ መክተት እንችላለን ኮሮናውንም ኢቦላውንም ምን ነው ብቻ ከባድ በሽታ እንዳለባቸው አውቆ ሄዶ መጸለይ በውስጡ ታላቅ ምነት እንዳለው የሚሰማው ሰው ለዚህ ነጥብ ይሰጣል አይ ጎመን በጤና ሚል ደግሞ ዜሮ መስጠት ይችላል ማለት ነው 83ኛ ጥያቄ የምግብ ሥራ ሙያ የአናጢነት ሙያ እና የተለያዩ የእጅ ሥራ ሙያዎች ችሎታው አለ ቅድም እንዳልኩት ከነዚህ ውስጥ አንዱ በጥሩ ሁኔታ ካላችሁ እናንተ እንግዲህ 10 7 5 ወይም 0 መስጠት ትችላላችሁ 84ኛ ጥያቄ ያካል ጉዳተኞች ከሆኑ ሰዎች ጋር አብሮ ማሳለፍ አብሮ መጫወትና አብሪያቸው መጸለይም ደስ ይለኛል 85ኛ ጥያቄ ለተቸገሩ ሰዎች ገንዘብ መስጠት እንጂ ገንዘብ ማበደር አልወደም የሰጠዋቸውንም ገንዘብ እኔ እንደሰጠዋቸው ሳያቁ ራሴ እንደብቄ መስጠት ነው ማወደው 86ኛ ጥያቄ ስራ የሌላቸው ሰዎችን በተለያየ የስራ ፈጠራ በማገዝና በማማከር ገንዘብ የሚያገኙበት መንገድ ማመቻቸት እወዳለሁ 87ኛ ጥያቄ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፉትን ትንቢታዊ መልክቶች ከዛሬ ዘመን ሁኔታ ጋር በማመሳከር መጽሐፍ ቅዱሴን አጠናለሁ 88ኛ ጥያቄ በብሉይ ኪዳን ትንቢተ ሕዝቄልን ትንቢተ ዳንኤልና ከአዲስ ኪዳን የራይ መጽሐፍ በግሌ ማጥናትና ከሌሎች ጋር ደግሞ መወያየት ያስደስተኛል 89ኛ ጥያቄ ብዙ ጓደኞቼ ሚስጥር ጠባቂ ነህ ይሉኛል ስንት ነጥብ ለዚህ ተሰጣላችሁ 90ኛ ጥያቄ ከቅርብ ጊዜ ወዲ መጽሐፍ ቅዱስን በጥሩ ሁኔታ እያጠናሁት ነው እንግዲህ ውዴ ዝግጅታችን ተከታታዮች ስድስት ጥያቄዎች ቀርተዋቸዋል ስለዚህ አሁንም በመትሰማቸው ጥያቄዎች ውስጥ 10 7 5 እና 0 ነጥብን በመስጠት እንጨርሳለን ጥያቄውን 90 አንደኛ ጥያቄ ቤተክርስቲያን መምጣት ያቆሙትን ጓደኞችን በስልክ ደውዬ ወይም ቤታቸው ድረስ ቢሆንም ሄጄ በመፈለክ ወደ ቀድሞ ማንነታቸውና አገልግሎታቸው እንዲመለሱ ማድረግ ደስ ይለኛል 92ኛ ጥያቄ የክርስቲና አምነት ማምለክ በማይፈቀድባቸው አስቸጋሪ ሀገሮች ሎንጌል ስራ ብላክ በሙሉ ደስታ ፈቃደኛ ነኝ 93ኛ ጥያቄ በአለም ላይ ያሉ የተለያዩ ዜጎችን አለባበሳቸውን ምግባቸውን ቋንቋቸውን በአጠቃላይ አንዋኗራቸውን ስመለከት ያስደንቀኛል ለዚህ ስንት ነጥብ ተሰጣላችሁ 94ኛ ጥያቄ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፈው ነገር ግን ገና ያልተፈጸሙትን ትንቢታዊ መልክቶች እንዲሁም እየተፈጸሙ ያሉትን ትንቢቶች መፈጸም አለ መፈጸማቸውን መከታተል ደስ ይለኛል 95ኛ ጥያቄ በአለም ላይ ወንጌልን አልሰሙ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ለመናገር መከፈል ያለበትን ዋጋ ሁሉ ለመከፈል ሙሉ ፈቃደኛ ነኝ የመጨረሻውና 96ኛው ጥያቄ በቤተክርስቲያን ውስጥ ከየትኛውም ማገልግሎት በላይ በጸሎት አገልግሎት ውስጥ ገብቶ የማገልገል ፍላጎቱ አለኝ እንግዲህ ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች ስካሁን የነገርናችሁን 96 ጥያቄዎችን በሙሉ በትክክል በጥያቄዎቹ ተርታ ቁጥርትዩ መልሳችሁን እንደሰጣችሁ ወንጨስ ተስፋ እናደርጋለን አሁን የምታደርጉትን ነገር በስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ያለ ምንም ስተት መፈጸም አለባችሁ ምክንያቱም አሁን ወደ ምላሹና ወደ ዋናው ነገር ውስጥ ገብተናል ማለት ነው ስካሁን የሰራናውን ያጠፋናውን ጊዜ ሁሉ ውጤቱን የምናይበት ጊዜ ነው 
ድምር በሚለው ሰንጠረጅ ውስጥ ወደ ጎን የመደመር ስራን እንሰራለን ይህ ማለት ለምሳሌ በተራ ቁጥር 1 በተራ ቁጥር 25 በተራ ቁጥር 49 እና በተራ ቁጥር 73 ጥያቄዎች እኛ سنጠይቅ እናንተ የሰጣችሁትን ነጥብ ወደ ጎን ትደምራላችሁ በዛው መደዳ ላይ በተዘጋጀው ቦታ ላይ የድምሩ ውጤት ላይ የሚለው ቦታ ላይ ታስቀምጣላችሁ ታስቀምጡት የድምሩ ውጤት የቁጥር 1 የቁጥር 25 የ49 እና የ73 ጥያቄ ምላሽ የተለያየ ሰጣችኋል 10 7 5 0 ብላችሁ ስትሰጡ የነበረውን ወደ ጎን ደምራችሁ የዛን ውጤት ልክ በሱ ፊት ለፊት ትጽፋላችሁ አሁንም በከፍተኛ ጥንቃቄ በስክሪኑ ላይ እንዴት እንደሚሰራም ደሞ በደንብ ተመልክቱ በዚህ አይነት ቀጥሎ ያለውን የተራ ቁጥር 2 26 50 እና 74 ን ምላሽም ነጥባችሁን የድምሩን ውጤት አጠገቡ ታስቀምጣላችሁ እንግዲህ እናንተ ድምራችሁን በዚህ አይነት መልክ ሁሉንም በመደዳ ወደ ጎን እየደመራችሁ ውጤቱን እንድታስቀምጡ ትንሽ ግዜ እንሰጣችኋለን እንግዲህ እኛ ጥያቄዎቹን ስናነብላችሁ የሁሉንም ጥያቄዎች መላሻችሁን በነጠብ እንደሰጣችሁና የሰጣችሁትንም ነጠብ ወደ ጎን እንደመራችሁ የሁሉንም ውጤት እንዳወቃችሁ ተስፋ እናደርጋለን አሁን ደግሞ ቀጣዩ ስራችን ያገልግሎት አይነት በሚለው ቦታ ላይ እኛ የምንነግራችሁን ትጽፋላችሁ አሁን በዚህ ጊዜ በውስጣችሁ ያለውን ስጦታ የምታውበት ወቅት ነው ማለት ነው ካሳውሳችሁ 96ቱን ጥያቄዎች سنጠይቅ አንዳንዶቹ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ መልካቸውን እየቀያየሩ ይቀርቡላችሁ ነበር ሌላው ደግሞ ብዙዎቹ ጥያቄዎች እንደ በጣም መንፈሳዊ ነገሮች አይደሉም ሰው ትረዳል ሆይ ሰው እንዲታረጋል ሆይ የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው ስለዚህ እንዲህ አይነቶቹ ነገር አስበንባቸው አናቅም ስለዚህ ስጦታም ላይ መስሉን ይችላል ላይ መስሉም ይችላሉ ግን ያሉንን ስጦታዎች የሚገልጡልን እነሱ ናቸው ለምሳሌ እኔ አንዱን ሰው ነብይ ተደርግ ያለው ለዚህ ነው ነብይ ይሆንኩት ሊለኝ ይችላል ግን የነብይነት ስጦታን የሚናገሩ ግን የጃዙር ጥያቄዎችን አዎ ያንን ነው እኔ ሐዋርያን ይሊል ይችላል አንድ ሰው እኔ መጋቢኔ ሊል ይችላል እኔ አስተማሪ ነኝ እኔ ዘማሪ ነኝ ሊል ይችላል ግን በመለስናቸው ጥያቄዎች እንግዲህ ዛሬ ራሳችን ነን መልሱን ዜሮም እየሰጠንኛነን ማንንም ጠበንጃ ይዞ አላስገደደንም ስለዚህ የራሳችን ነን ማንነት እንለያለን ማለት ነው እንግዲህ ይህ የሆነበት ምክንያት ተደጋጋሚና በተለያየ ጥያቄዎቹ መልካቸውን እየቀያየሩ እንዲመጣ የሆነበት ምክንያት ላንደኛው ጥያቄ ተጠራጥራችሁ እንደው አሳንሳችሁ ነጥብ በተሰጡ እንኳን በሚቀጠለው ያ ጥያቄ መልኩን ለውጦ ሲቅ ስለቀረበላችሁ በተሻለ ሁኔታ ስለምትተረዱት የተሻለ ነጥብ እንድትሰጡ ወይም አምሯችሁ በትክክል ፍርድ እንሰጠው ኖ ኖ ኖ ለዚህማ ታች ነው የምሰጠው ብላችሁ እንድትሰጡ ስለሚረዳ ተብሎ ነው ስለዚህ አሁንም የ24 ስጦታዎችን ዝርዝር እኛ እንነግራችኋለን አስቀድመን ያንን ከጻፈን በኋላ በእያንዳንዱ ውስጥ እነዚህ 24 ስጦታዎች ምን ያህል በእናንተ ውስጥ እንዳሉ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ያንደኛው የ25ኛው የ49ኛው እና የ73ኛው ጥያቄ የአገልግሎት አይነት የእርዳታ ስጦታ ወይም ሄልፐር supporter gift ነው ስለዚህ በዛ መደዳ ሄዳችሁ የእርዳታ ስጦታ ብላችሁ ተጽፋላችሁ እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት በውስጣችሁ የእርዳታ ስጦታ ከ40 ሲታረም ምን ያህል እንዳለ ማወቅ ራሳችሁ ትችላላችሁ ማለት ነው የሁለተኛው የ26ኛው የ50ኛውና የ74ኛው ጥያቄ ያገልግሎት አይነት የመሪነት ስጦታ ወይም ሊደርሺፕ ጊፍት ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የመሪነት ስጦታ በውስጣችሁ ከ40 ሲታረም ምን ያህል እንዳለ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ አንድ አንድ ሰዎች እኔ መሪ ነኝ ብለው ምንም ብሎ መነሳት የለም መነሳት የለም ያው ውጤታቸው ራሳቸው ሰጥተዋል አንዳንዶቹም ደግሞ በትክክል ካልሰጡ የማይሆን ውጤትም ሊሰጣቸውና አጉል ማይሆን ነገር አለኝ ሊሉም ያስችላቸዋል እንግዲህ በነሱ እጅ ነው ያለው ሁሉም ማመለሳቸው ነው ግን 
በዛ ዞሪያ የተጠየቁ ጥያቄ በመሉ ከመሪነት ጋር የተገናኘ ጥያቄ ነበር የሶስተኛው የ27ኛው የ51ኛውና የ75ኛው ጥያቄ የአገልግሎት አይነት የእንግዳ ተቀባይነት ስጦታ ወይም ሆስፒታሊቲ ጊፍት ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የእንግዳ ተቀባይነት ስጦታ በውስጣችሁ ከ40 ሲታረም ምን ያህል እንዳለ ማወቅ ይቻላል እኛ እንደውም እናንተ ቤት ለመምጣት ይሄንን ውጤት አይተን ነው ምን መጣው ማለት ነው የእንግዳ ተቀባይነት ስጦታ ምን ያህል ውስጣችን እንዳለ ያሳያል ያራተኛው የ28ኛው የ52ኛውና የ76ኛው ጥያቄ ያገልግሎት አይነት ያገልጋይነት ስጦታ ወይም ሰርቫንቱድ ጊፍት ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት ያገልጋይነት ስጦታ በውስጣችሁ ከ40 ሲታረም ምን ያህል እንዳለ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄ አገልጋይነት ስጦታ ይሄ አገልጋይ ነኝ አገልጋይ ነኝ የሚል ሰው አለ አይደል ጥያቄዎቹ በሙሉ ግን ይሄ አራተኛው የ28ኛው የ52ኛው ከዛ የ76ኛው አይደል ያለው የነዚህ ጥያቄዎች ዝቅ ብሎ ከማገልገል ጋር የተገናኙ ጥያቄዎች ነበሩ ስለዚህ እነዛ ጥያቄዎች ላይ ያገኘነው ነጥብ አገልጋይ ነኝ አገልጋይ ነኝ የምንለውን ነገር እንድንመረምር እንድንፈትሽ ያደርገናል ያ ምን አይነት አገልጋይ እንደሆነ ያሳያል አዎ እንጂ የታይትል ጉዳይ አይደለም የማዕረግ ጉዳይ አይደለም ማገልጋይነት የሚለው እንድናስብ ነው ያምስተኛው የ29ኛው የ53ኛውና የ77ኛው ጥያቄ የአስተዳደርነት ስጦታ ወይም አድሚኒስትሬሽን ጊፍት ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የአስተዳዳሪነት ስጦታ በውስጣችሁ ከ40 ሲታረም ምን ያህል እንደሆነ ማወቅ ቻላችሁ ማለት ነው የ6ኛው የ30ኛው የ54ኛውና የ78ኛው ጥያቄ የውቀት ስጦታ ወይም knowledge gift ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የውቀት ስጦታ በውስጣችሁ ከ40 ሲታረም ምን ያህል እንደለ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው አው ይሄ ምድራዊ ዕውቀት አይደለም በነገራችን ላይ መንፈሳዊ የሆነ ዕውቀት መረዳትን እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ የእግዚአብሔር ነገር መረዳት አዎ የ7ኛው የ31ኛው የ55ኛውና የ79ኛው ጥያቄ የማስተባበር ስጦታ ወይም ኮኦርዲኔተር ጊፍት ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የማስተባበር ስጦታችሁን በከ40 ሲታረም ምን ያህል እንደሆነ ማወቅ የምትችሉበት መንገድ ነው የ8ኛው የ32ኛው የ56ኛውና የ80ኛው ጥያቄ የዘማሪነት ስጦታ ወይም ሲንገር ጊፍት ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የዘማሪነት ስጦታ በውስጣችሁ ከ40 ሲታረም ምን ያህል እንዳለ ለማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ውጤት በተደበቁ ይሻላችኋል ኳይር ውስጥ ያላችሁ ወርሺፕ ዲቮስት ያላችሁ ሲዲ ካላ ሳተሙ ከመትሉ ምክንያቱም ራስ በራሳችሁን ነው ይሄንን ውጤት እየሰጣችሁት ስለዚህ የዘማሪነት ስጦታ የሚፈልጋቸው ቢያንስ አራት መስፈርቶችን የጠየቀ ጥያቄ ነው ማለት ነው የ9ኛው የ33ኛው የ57ኛውና የ81ኛው ጥያቄ ልሳንን የመተርጎም ስጦታ ወይም ኢንተርፕሬተር ጊፍት ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍም ያገኛችሁት ውጤት በውስጣችሁ የልሳን የመተርጎም ስጦታ ምን ያህል እንዳለ ከ40 የሚገልጥላችሁ መንገድ ነው ማለት ነው ያ ስረኛው የ34ኛው የ58ኛውና የ82ኛው ጥያቄ የእምነት ስጦታ ወይም ፌዝ ጊፍት ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የእምነት ስጦታ በውስጣችሁ ከ40 ሲታረም ምን ያህል እንዳለ ለማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው አዎ እንግዲህ ይሄው ውጤት በጣም ዝቅተኛ ከሆነ አስኪ ነው ስለዚህ መጸለይ ያስፈልጋል እግዚአብሔር እምነት የለኝም በጣም ተጣራጣሪ ነኝ አዎ ይሄ በጣም ከንግግር ያለፈ ትልልቅ ነገሮችን ሲጠይቅ የነበረ ጥያቄ ነው ካስታውሽ ያ11ኛው የ35ኛው የ59ኛውና የ83ኛው ጥያቄ የእደ ጥበባት ስጦታ ወይም ሃንድክራፍትስ ጊፍት ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የደ ጥበባ ስጦታ ራስ በመጽሐፍ ቅዱሳችን የተጠቀሰ እንደሆነ ታያላችሁ በነገራችን ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ይሄ ስጦታ የነበረው ሰው ነው ስለዚህ ከ40 ሲታረም በእናንተ ውስጥ ይሄ ስጦታ ምን ያህል እንዳለ ማወቅ ይችላል ማለት ነው ያ12ኛው የ36ኛው የ60ኛውና የ84ኛው ጥያቄ የጸሎት ስጦታ ወይም ፕሬየር ጊፍት ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የጸሎት ስጦታ በውስጣችሁ ከ40 ሲታረም 
ምን ያህል እንዳለማውት ይችላልላችሁ ማለት ነው ይሄም ውጤት በጣም ለና ተኩርበት ከሚገቡ አንድ ክርስቲያን በጸሎት ያለው ውጤት ከፍተኛ መሆን አለበት ተገልግሏል ነው ያ13ኛው የ37ኛው የ61ኛውና የ85ኛው ጥያቄ ያገኛችሁት ውጤት የመስጠት ስጦታ ወይም giver gift ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት የመስጠት ስጦታ በውስጣችሁ ምን ያህል እንዳለ መታየው ነገር ነው እንግዲህ ከ40 ሲታረም ዝቅተኛ ያገኛችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ጆቻችሁን እንዲፈታ መጸለይ ያስፈልጋል ማለት ነው ያ13ኛው የ38ኛው የ62ኛውና የ86ኛው ጥያቄ የመህረት ማድረግ ስጦታ ወይም merciful gift ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የመህረት ማድረግ ስጦታ በውስጣችሁ ከ40 ሲታረም ምን ያህል እንዳለማውቀት ይችላልላችሁ ማለት ነው አዎ ባሎች ይሄን ነገር ተደብቃችሁን ቢሆን ማየት አለባችሁ ነው ውጤት ምህረት የማድረግ ስጦታ በጣም እኮ አስፈልጊ ነገር ለካ ምህረት ማድረግም ስጦታ ስጦታ ነው ሰው ለዚህ ነው ይቅር ማለት ነው ይቅር ማለት አቅጦት አዎ ስለዚህ እግዚአብሔር ማህሪ አምላክ አይደለም ስለዚህ እርሱን የማህሪነት ስጦታ እኛ መቀበል አቀበል አለብን ያ ምህረት ስጦታ በጣም አስፈልጊ ነው ያ 15ኛው የ39ኛው የ63ኛውና የ87ኛው ጥያቄ የጥበብ ስጦታ ወይም wisdom gift ነው። እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት በውስጣችሁ የጥበብ ስጦታ ምን ያህል እንዳለ ከ40 የምትታወቁበት መንገድ ነው። ያ16ኛው ያ40ኛው የ64ኛውና የ88ኛው ጥያቄ የማማከር ስጦታ ወይም counseling gift ነው። እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የማማከር ስጦታ በውስጣችሁ ከ40 ሲታረም ምን ያህል እንዳለማውቀት ይችላልላችሁ ማለት ነው በእውነት እነዚህ ሰዎች ብዙ ሰዎችን የሚጠቅሙ ሰዎች ናቸው ይሄ ካውንስሊንግ ምክንያቱም ከመስማት ጋር ጊዜ ከመስጠት ጋር የተገናኙ ጥያቄዎች ነበሩ ሲጠየቁ የነበሩት ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ሰዎች ናቸው ለቤተክርስቲያን ለማህበረሰባችንም የሚጠቅሙ ሰዎች ናቸው በዚህ ስጦታ ያላቸው ያ 17ኛው ያ 41ኛው የ 65ኛውና የ 89ኛው ያቄ ያገኛችሁት መልስ የማበረታታት ስጦታ ነው ይሄ encouraging gift ይሄ የመንፈስ ቅዱስን የዋና ስሙ የመጽናናት አይደለ የሚያበረታታ መንፈስ ነው እንግዲህ ይሄ በውስጣችሁ ከ40 ሲታረም ምን ያህል እንዳለ እንግዲህ እዩት በውስጣችሁ ይሄ ነገር ነጥቡ ቀንሶ ከሆነ በእውነት የማበረታታት ስጦታ በዚህ ዘመን ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆነ ስጦታ ነው ያ18ኛው ያ42ኛው ያ66ኛውና የዘጠናኛው ጥያቄ የማስተማር ስጦታ ወይም ቲቺንግ ጊፍት ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የማስተማር ስጦታ በውስጣችሁ ከ40 ሲታረም ምን ያህል እንዳለማውቀት ይችላልላችሁ ማለት ነው አቦነት ይሄ ይሄ ነጥብ በጣም ታይት አለበት በግድ ቸርች ውስጥ ካላ ገለገልኳል ሰበኩ ይያሉ መጫው ያስፈልጋል ምን ያህል ነው ይሄ ፐርሰንት ያለው ራስ? ቸርች ላይ ኮ ብቻ አለ በየሚዲያው ራሱ በየሚዲያው ራሱ ለማስተማር ለማስተማር ኮሚል ሰው ይሄ ይሄ ስጦታ አለው ወይ? ምክንያቱም ሃዋርያ ጳውሎስ ምን ይላል? ለማስተማር የበቃ የበቃ ብቁ የሆኑ ይላል እኮ ስለዚህ በዚህ ነጥባችን አይተን እንኳን ራሳችንን ማፈታሽ አለን ይሄ ስጦታ ካለን በየትኛው ቦታ ማስተማር የሚችል ነው ማለት ነው ማለት ነው ያ 19ኛው ያ 43ኛው የ 67 ኛውና የ 91 ኛው ጥያቄ የመጋቢነት ስጦታ ነው ፓስተራል ጊፍት እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የመጋቢነት ስጦታ በውስጣችሁ ምን ያህል ከ40 እንዳለ ማየት ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ፓስተሮች ቁጥሯን ሰው ከሆነ ሳታስቡት የፓስተርነት ጥያቄ ተጠይቃችሁ ስሙን ብቻ ይዛችኋል ማለት ነው ያዘ ፓስተር ካለን ቦታው መልቀቅ ይኖርበታል ዘማሪ ነኝ ብሎ ቁጥሩ ያነሰ ዘማሪ አይደለም ማለት ነው ራሱ ነው አሁን ቆኛ ምንም ያရግ ነው ነገር ይለም ራሱ ነው የሰጠው ነጥብ ለራሱ ስለዚህ ውጤቱ እንደዛ ሊሆን ይችላል አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ኦ ካርባ አርባ ግን ቻሎ ለካ መጋቢ ነኝ ብለው ዘለው እንደሄዱ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉ ነገር እድገት በዛው ውስጥ የማለፍ የማደግ በእግዚአብሔር ቃል ራስን ጥሪ የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ስጦታው ከመጣ በኋላ መሆኑን ካወቀ በዚህ ነገር ላይ ሊጸልይበት ስለሚገባ እግዚአብሔር ይሄን አላቅም ነበር ይሄ እንዳለኝ አባክህን መንገደን አሳየኝ ማረክ ያስፈልጋል ማረክ ያስፈልጋል ነው የ24ኛው የ68ኛውና የ92ኛው ጥያቄ የሐዋርያን ስጦታ ወይም አፖስቶሊክ ጊፍት ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የሐዋርያን ስጦታ በውስጣችሁ 
ካርባ ሲታረም ምን ያህል እንዳለማውክ ይችላል ማለት ነው ነው በጣም አይደንቅም ጥያቄዎች በሙሉ ከተልእኮ ታዋሪነት ማለት ያው ሚሽናዊነት ታዋሪነት ከተልኮ ጋር አይደለም የሚሉት ከብሄሮች ቋንቋ መጋገብ ጋር እንደዛ ነገር ነው የሚሄደው ነው በቃ በክርስቲያን ተከላ ጋር ምን አሁን እንጂ ይሄ የስም ብቻ ይዞ መቀመጥ አይደለም ያ ተግባር ነው ያለው ተግባራዊ ማንነት አለ ወይ በየቦታው ይሄደ ይሄንን ወንጌል ለእንዲዳረስ የሚያደርገው ጥረት አለ ወይ እሱ ነው ሐረም ያሰኘው አው የሚያሳየን የ21ኛው የ45ኛው የ69ኛውና የ93ኛው ጥያቄ የሚሽናዊነት ወይ ሚሽነሪ ጊፍት ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የሚሽናዊነት ጾታ በውስጣችሁ ያን ያህል ያለው ማለት ነው ቁጥሩ በዛ ካለ ውጤቱ በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ወዴት ነው የምትልከኝ በመንድነው መዘጋጀት ያለብኝ ብላችሁ ራሳችሁን ማሰናዳት ያስፈልጋል የ22ኛው የ46ኛው የ7ኛውና የ94ኛው ጥያቄ የነብይነት ጾታ ወይ ፕሮፌቲክ ጊፍት ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የነብይነት ጾታ በውስጣችሁ ከ40 ሲታረም ምን ያህል እንዳለማውክ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በጣም የተለመደ ሰሞኑን መቸስ ብዙ ስለ ነቢያት ብለናል ነብይ ያርግ ያለው የሚል ማረግ ያላገኘ ሰው የለም እንደ ማረግ ይቆጠራልኮ አሁን ግን ራስ በራስ የነው ነብይ ያርግ ያለው ጌታ ያውቃል ስንት ስድስት ካርባ በስማ ነብይ አይደለም ማለት ነው ማለት አለብኝ ስለዚህ ራሳችንን ያወቅ ነው በዚህ ዙሪያ ላይ ያለው ነገር ማለት ነው 23ኛው ያ 47ኛው የ71ኛውና የ95ኛው ጥያቄ የወንጌላዊነት ስጦታ ኢቫንጀሊስት ጊፍት ነው ግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት የወንጌል ነገር ውስጥ አጥቶ ያለ የሚቀጣጥል አባካችሁ በዚህ ዘመን በጣም ተፈልጋላችሁ የሚድኑትን እንዲያበዛ ጌታ ስለዚህ የቀነሰ ደግሞ ያለ ለምንድነው ወንጌል በውስጥ ይሌለው ብላችሁ እንድታስቡ ይረዳችኋል የ24ኛው የ48ኛው የ72ኛውና የ96ኛው ጥያቄ የምልጃ ስጦታ ወይም ኢንተርሴሽን ጊፍት ነው እንግዲህ በዚህ ረድፍ ያገኛችሁት ውጤት የምልጃ ስጦታ በውስጣችሁ ከ40 ሲታረም ምን ያህል እንዳለ ለማውቅ ትችላላችሁ ማለት ነው አዎ ይሄ የምልጃ በነገራችን ላይ ለሌሎች ሰዎች ብዙ መጸልይ ስለ ሀገር ስለ ህዝብ መጸልይ ከራስ ያለፈ ስለ ሌላ ከራስ ያለፈው እና በጣም በእውነት አስፈላጊ የሆነ ስጦታ ነው እንግዲህ ምን ያህል እንዳለን ሁላችንም ራሳችንን እንፈትሽበታለን እንግዲህ ውዴ ዝግጅታችን ተከታታዮች ከዚህ በኋላ የምታደርጉት ነገር ከ40 ሲታረም ከፍተኛ ውጤት ያመጣችሁት የትኛውን አገልግሎት እንደሆነ ለዩት እንደዚሁም በጣም ዝቅተኛ ውጤት ያመጣችሁትንም ለይታችሁ ተመልከቱ መቸስ ይሄንን ዛሬ እናንተን ያሰራናችሁ የጥያቄና መልስ የግምገም አሰራር በጣም በተደጋጋሚ ከብዙ ሰዎች ጋር አሰርተናል ከ80% በላይ የሆኑ ሰዎች በትክክል በውስጣቸው ያለው ስጦታና የሌላቸውንም ስጦታ እንዲለዩ በጣም አገዟቸዋል መቸስ በትክክልና በታማኝነት ራሳችሁን እየመረመራችሁ ነጥባችሁ በትክክል ሰጣችሁ ከሆነ አንዳንድ ስጦታ ውስጣችሁ እንዳለ እንኳን ሳታውቁት የስጦታው መኖር ያስገርማችሁ ትኖራላችሁ በዛው ልክ ደግሞ አለኝ ብላችሁ ታስቡ የነበረው ስጦታ ነጥቡ አንሶ ማግኘታችሁ ደግሞ ያስደንቃችሁ ይችላል እንግዲህ ውዴ ዝግጅታችን ተከታታዮች ስካሁን ባሳለፈነው ጊዜ ብዙ እንደተጠቀማችሁና የቱ ጋር እንዳላችሁ ምን እንዳላችሁ ያወቃችሁ ይመስለናል ይሄ ነገር ሌላ ሰው ሊነግራችሁ አይገባም እና አንተ ራሳችሁ ምን ውስጣችሁ እንዳለ አውቃችኋል ማንም ሰው ነብይ ስላላችሁ ሐዋርያ ስላላችሁ ወይም ሌላ ሌላ ዘማሪ ስላላችሁ ሳይሆን ያላችሁን ጾታ እግዚአብሔር ውስጣችሁ ያስቀመጠው ነገር ለማወቅ የምትችሉበትን ጥሩ መንገድ ያገኛችሁ ይመስለናል በዚህ ደግሞ የጎደላችሁ ሰዎች በጎደላችሁ ነገር ወደ እግዚአብሔር ቀርባችሁ ከእግዚአብሔር የምትጠይቁበት መንገድ ይሁንላችኋል ያላችሁም ደግሞ ይሄ ነገር እግዚአብሔር በእንዴት መልኩ እንድትጠቀሙበትና ለእግዚአብሔር መንግስት እንደምታውሉት መንገዱን እንዲያሳጁ እንዲያሳያችሁ የምትጸልዩበት ይሆናል ማለት ነው የሚገርምሽ ነገር አንዱ ይሄንን 96ቱን ጥያቄዎች አንድ አንድ ቦታ ወደ 100 ምናምንም ያረጋቸዋል በዛ ይላሉ ግን ወደ አማርኛ ተመልሶ ብዙ ዝግጅት ለኛ እንደሚገባ አንተ ደርጎ ነው የተዘጋጀው በጣም ጠቃሚ ስለሆነ እኛም ጌታ እንደረዳን ለብቻው በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ እናስቀምጣዋለን ምክንያቱም እንደ ማቴሪያል እንደ ቤተሰብ አዎ አገልግሎያዎችም እንዲጠቀሙበት ግን እኔና አንቺ ይሄንን ነገር 
ካንዴም 23 ብዙ ጊዜ ሰርተናዋል በሰራ ነው ቁጥር ለውጣለሁ ማለት ራስሽን ምታሳድገው ነገር አለ አዎ ምታሳድገው አለ ምታሻሽው ነገር አለ ስለዚህ ዛሬ ይሄን ነጥባ መጣን ብለው ሰዎች መደናገጥ የለባቸው እንዲጸልዩበት አሁን ተገመገሙ ራሳቸውን አዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ነገር መጸለይ ያለብኝ እንዲነቆ ያረጋቸዋል ስለዚህ ከጥቂት ወር በኋላ ቢያንስ አንድ አመት ወይም ስድስት ወር በኋላ እንደገና አይሞክሩት ይሄን ነገር ከዛው ኋላ ያገኙታል መድገት ይኖራል አዎ ወይ ሲወርድ ወይ ሲወጣ ያገኙታል የሚለው ነገር መተው ፈልጋለሁ ከዛው እጪ ግን በእውነት ቤተክርስቲያን በብዙ ስጦታዎች መሞላት አለበት እነዚህ ሁሉ ስጦታዎች ያስፈልጋሉ የተወሰኑ ስጦታዎች ላይ ነው እየተረባረብን ያለ ነው ግን ያውምኛ 24 አረግ ነው እንጂ ገና ብዙም ሊሆን ይችላል እንደ ስጦታ ማንቆጥራቸው ነገር ግን ስጦታ ሆኖ የተቀመጡ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነውና እግዚአብሔር በእውነት ይርዳን አይናችንን ይክፈት ብዙ ግን ቀድም እንዳልሹ የዘግስታችን ተክታታዮች ብዙ ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ዛሬ በነበረን ጊዜ በጣም ብዙ እንደተባረካችሁ እንደተማራችሁ ራሳችሁንም እንዳያያችሁ ተስፋ እናደርጋለን ይሄንን ሊንክ ለሌሎች ሰዎችም ሼር በማድረግ በማካፈል ራሳቸውን ሰዎች የሚያውበት ነገር ስለሆነ ግን ይሄንን ጊዜ ሰጥቶ ቁጭ ብሎ መስራትን ይጠይቃል እና በዚች አንድ ሰዓት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ብዙ ነገርን እንድንመረምር ራሳችንን እንድንናውቅ አድርጎናል ማለት ነው እግዚአብሔር እንግዲህ በረዳን መጠን ሌሎችም እንደዚህ ለናንተ ይጥቀማሉ ብለን የምናስባቸው ነገር እናመጣለን እግዚአብሔር በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ ከሁላችንም ጋር አይሆን መልካም ሳምንት